ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു ഐ സി ലെക്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് സിൻഗണസ് മെഷീൻസിൽ ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ വരുന്ന ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ടേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഗിവ്സ് അയൺ ലോസ് കോപ്പർ ലോസ് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ലോസ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റസ് ഇൻ എ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അതായത് അതിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്പൺ ടെസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ടെസ്റ്റും അല്ലെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റും ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ എക്സാമുകൾക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോർ അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ആദ്യം അറിയണം എന്താണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സെക്കൻഡറി പാർട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി പാർട്ടിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യും സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഈസ് ഓപ്പൺ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് അത് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രൈമറിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൈമറിയിൽ അതിൻ്റെ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രൈമറി റീഡിങ്സ് എടുക്കും അതിൽ വാട്ട് മീറ്റേഴ്സുകൾ ഉണ്ടും ആ വാട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ റീഡിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് ആ റീഡിങ്ങും ഒക്കെ എടുക്കും ഇതാണ് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ലോഡ് 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 കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല ലോഡ് കറണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ലോഡ് കോമ്പോണൻറ്റ് റെഫറിംഗ് ടു പ്രൈമറിയിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ലോഡ് കോമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പോണൻറ്റ് ഇല്ല അതാണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റിൽ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഏത് ലോസ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലോസസുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിൽ എന്താണ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തില്ല സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് അതിലൂടെ സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിലൂടെ കറണ്ട് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് കറണ്ട് ഇല്ല ആ ഒരു കോമ്പോണൻറ്റ് പ്രൈമറിയിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് പൊതുവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് അയൺ ലോസസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നോ ലോഡ് ലോസസുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയൺ ലോസസുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് അയൺ ലോസസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി അയൺ ലോസസ് ഓക്കെ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി അയൺ ലോസസ് ഈ ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പൺ ചെയ്യും പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ നമ്മൾ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിലാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മുടെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് എന്താക്കി പറ്റും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കും ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഹൈ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കും ലോ വോൾട്ടേജ് സൈഡാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലോ വോൾട്ടേജ് സൈഡിലാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ലോ വോൾട്ടേജ് അതിന് കാരണം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജിലേക്ക് കാണുക ആ വൈൻഡിങ്സിൻ്റെ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ ലോ വോൾട്ടേജ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അത്രയും വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്
high voltage side लाने इंदी चाहिए ना दे high voltage side लाने इंदी ये ना दे instruments कनेक्ट ये ना दे इबे इंगे ना ये ये test कंडक्ट ये ना ना जाच्चे ना ले इंदी ये इधर ना हमारे supply ने adjust ये देते इंदा आकुम rated current flow चाहिए क्या नहीं या अब आदि ने corresponding आईट watt meter लो एक reading है ना आ watt meter reading है main आईट वेर ना दे आदि ने copper loss है ना ओके copper loss इंदे पश्च copper loss इन वाले कॉर्ड वाली का हमारे main आईट आदि ने copper loss है ना the efficiency of an ordinary transformer is maximum when it runs at a half of a full speed it runs at a full uh, full load copper losses are equal to iron loss it runs at a slightly overload apo, ori ori mesin sini, alangkah lori transformer de, efficiency engini ane, nama lu paraya, adin de losses sini wicitra, nala losses minimum, bandu erum efficiency maximum. apo ori transformer le, apa dia ane, nama kita maximum efficiency ita, ori transformer le maximum efficiency ita, nade, adin de copper loss equal to iron loss erum beri ane, inde beri nade, nama lu ke, ar transformer le maximum efficiency beri nade, nade copper loss equal to iron loss அப்போலானே இந்து வேண்டு ஆ உரி transformerல் maximum efficiency வேண்டு இதில் copper loss என்தானே copper loss வேண்டுன்னா i square r loss இந்து வேண்டுன்னா இந்து copper loss அப்போ கரண்டு வாயிரி செய்து இந்து இந்து மாரும் copper loss மாரும் அது உண்டுதேனே copper loss வேண்டுன்னா it is a variable loss பச்ச iron loss நம்மல் எப்போடும் கண்சிரையின்ன constant loss. அப்பு இ copper loss எப்படானோ இந்த இருந்த iron loss வாய்டு equal ஆவுந்து ஆ டைமிலான் இந்த விரியா maximum efficiency விரியா அது இது வகு ஏது fraction of load லோவா அப்பு அங்கனே ஆ fraction of load அட்டு maximum efficiency லே வேறுந்த fraction of load இன்று வரையின்து நமக்கு கண்டு வடிக்காம் மட்டும் அது இங்கினியானே நமக்கு ஒரு copper resistance of winding சாய்கும் அப்போ இ கரண்டு செய்ந்து 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 மாரும் copper loss மாரும் இ கரண்டு எப்படானு செய்ந்து ஏயா நம்மடை load செய்ந்து ஏயா மலை load செய்ந்து ஏயா நான் செய்ந்து வேறும் கரண்டு செய்ந்து ஏயா அங்கனே கரண்டு செய்ந்து ஏயா செய்து copper loss மாரும் அப்போ ஒரு full load efficiency equal to iron loss okay iron loss அதைது X வண்ணையின்னால் அந்த X is the fraction of load X square of full load X square into full load copper loss equal to iron loss அம்பலானே இந்த வெரியா ஆ transformerலு maximum efficiency வெரியா அப்போ X இந்த வாலியும் அந்தாரிக்கும் அட்டு X வண்ணையின்னால் அந்த maximum efficiency நம்மிடை transformerலு maximum efficiency உக்குரு செய்யின்ன fraction of load அனு which is equal to இந்த வெரியும் நம்மிடை iron loss இன்னும் நம்மிடை W C U full என்னான் இதுதா X equal to எந்து வெரும் W I divided by W copper loss of full load copper loss of full load okay W X equal to X வருந்து fraction of load அட்டு விச்சு maximum efficiency is உக்கர் இது வருந்து ஒரு important ஐட்டு வெரும் topic அனு இதிலி பல்ல ரீதில் எந்து வேறாரண்டு questions வேறாரண்டு okay அனைலோ அப்பு நமக்கு இந்தியா next question லோட்டேக்கு மூவையா A delta delta connected transformer is connected to a VV. V means an open delta connected transformer. The ratio of VA rating of open delta connected transformer and delta delta connected transformer is. This is important item. This is the question that we have to ask about this question. So, let's take a look. A delta delta connected transformer is KVA rating. KVA rating is a delta delta transformer. This is not a delta delta connected transformer. So, what is this KVA rating? இதான் என்று எந்து வருகின்ன விரு V-Face எங்கில் இதின்னை KVA rating நமக்கு எந்தார்யாம் Delta Delta Connectionலி எந்தக்க பிரத்தேகதகல் அவள்ளது Delta Delta Connectionலி Line Voltage equal to எந்த இருக்கும் Face Voltage அறிக்கும் அல்லை Line Voltage equal to Face Voltage அறிக்கும் ஒன்னாமத்த காரி ரண்டாமத்த காரி எந்த Line Current equal to Line Current equal to Root 3 of V Line Face ஆனலோ 
phase current. Analo, this is a delta delta connection. We particular some of the good important core in the line voltage line phase voltage and the equal iricum. And the line current equal to root three times of phase current iricum. Analo, here and capacity and capacity which is equal to. And then we three phase in the capacity, three phase transformer the capacity in terms of a line voltage and line current, which is equal to root 3 VL IL and L. Root 3 VL IL and then we can get a phase like a number of the equal to 3 into VL in one in V phase than in V phase into IL in a link root 3 into root 3 of I phase, which is equal to 3. V phase, I phase and analog is delta delta connected and capacity rating capacity in another. Okay. Any next day. Next, and the open delta and one angle and the one face in the one delta connector and then one closed done a closedness in the one face in the remove in the end in the open delta connection. Ale number eight number delta and number in the V in one angle and the V in one angle in the one in the end in the remove in the other and one face in the end open chay do to another and in the one angle open delta lingual VV connection one angle okay open delta lingual VV connection up a VV connection laying in a very Number, Nertha Namla Varcha de Southern and the Ne, if we didn't they know. Ingen very number, VV face in the Nanya. Nathan, then Ningen, if you do a connection good in the Nana, connection in the Yim, Edith Uruvacum. Okay, our connection in the Yim, open Chidocum, Idan in the Nanyale, and a VV face in the Nanya. A pivot in the Nanya, Vidan the Nanya, Vidan the Ricum, Vidanoku, Vidan the Ricum, VL equal to and the Ricum, V face at any Ericolo, Alla, VL equal to V face at any Ericum. Any vid and then a IL ing and a flow chain, Idan and a line current in the Yarica, line current, Engo take any flow. Yeah, yeah, you face like it and yell a flow chain of the eye face. A current of the nearly face like the flow chain of the appendaimarum, then the marum is in day. I yell and the marum, I yell equal to eye face than Nericum, okay? Then I yell equal to and the Ericum, eye face line current equal to face current than Nericum. Upon the capacity and the marum capacity of a capacity of a open delta. Open delta, we will do VV, which is equal to root 3 into VL into IL, which is equal to root 3 into VL into V phase, IL into I phase. Okay, so in terms of the phase voltage and current, this is delta 3 into V phase into I phase, open delta is root 3 into V phase into I phase. We will do the ratio and the ratio. Open delta and the delta 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 ratio and the ratio of 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 the ratio Divide well, sorry, open delta capacity divided by delta delta capacity, which is equal to root 3 V phase into I phase divided by 3 into V phase into I phase. I come on a lot 3 into V phase into I phase, I come which is equal to 1 by root 3, 1 by root 3 in one in percentage like a comma 57.7 percentage. Okay, that is capacity open delta and capacity at 3. 57.7 percentage of this delta delta connection. So, we have to answer the answer. 57.7 okay, percentage. Next type of question. Three phase transformer. That is open delta and delta delta connection. One type of problem. Okay, we will move to the next question. A transformer has a negative voltage regulation when its load factor is load power factor is. That is the transformer is a very important topic. And in the way, the voltage regulation is no load in the full load like change in voltage, secondary voltage, etc. Change in the way, that is the way, voltage regulation. Okay, voltage regulation. So, voltage regulation is V no load minus V full load divided by V no load. 
ലോഡ് ചിലപ്പോൾ ചില കേസ് വി ഫുൾ ലോഡ് ഇതാണ് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ നമ്മൾ ഈ പവർ ഫാക്ടറൊക്കെ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പവർ നമുക്കറിയാം ഒരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ എന്തുണ്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ വി ആർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ ഇൻ ടു ആർ കോസ് ഫൈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഐ ഇൻ ടു എക്സ് സൈൻ അല്ലേ ഫൈ ഇൻ ടു ആർ പവർ ഫാക്ടർ ആണ് ഇത് പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ ലോഡ് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐ ഇൻ ടു ആർ കോസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഐ ഇൻ ടു എക്സ് സൈൻ ഫൈവ് അതിൽ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു റിയാക്ടൻസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തുണ്ട് പ്ലസ് ഉണ്ട് മൈനസ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് പ്ലസ് ഈസ് ഫോർ എന്തിനാണ് പ്ലസ് ഈസ് ഫോർ എ ലാഗിങ് ലോഡ് അല്ലേ പ്ലസ് എന്തിനായിരുന്നു ലാഗിങ് ലോഡിന് ആണല്ലോ മൈനസ് എന്തിനാണ് മൈനസ് ഫോർ എ ലീഡിങ് ലോഡ് മൈനസ് ഈസ് ഫോർ എ ലീഡിങ് ലോഡ് ഓക്കെ ആണല്ലോ പ്ലസ് ഈസ് ഫോർ എ ലാഗിങ് ലോഡ് മൈനസ് ഈസ് ഫോർ എ ലീഡിങ് ലോഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് ഐ പോസിറ്റീവ് ആണ് ആറ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എപ്പം പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ നെഗറ്റീവ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് മൈനസ് ഈസ് ഫോർ എ എന്താണ് ഇന്ന് മൈനസ് ഈസ് ഫോർ എ ലീഡിങ് ലോഡിനാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ലീഡിങ് ലോഡിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് എന്നാണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ലീഡിങ് ലോഡിനാണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ സീറോ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷനും ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എപ്പോഴാണ് സീറോ ആവുക ഐ ആർ കോസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഐ എക്സ് സൈൻ ഫൈവ് ആകുമ്പോഴാണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു രണ്ടും ഈക്വൽ ആകുന്ന സമയത്ത് അതിനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് വരുള്ളൂ പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഡബിൾ ആയിട്ടാണ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷനും ഇവിടെ ഏത് സമയത്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടറിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റ് സീറോ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷനും ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഫോർ എ ലീഡിങ് ലോഡിന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ലീഡിങ് ലോഡിന് സീറോ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷനും ലീഡിങ് ലോഡിന് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ എപ്പോഴാണ് വരിക മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതലാവുക അതെന്താണ് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ഈസ് ഫോർ എ എന്താണ് ലാഗിങ് ലോഡ് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ഈസ് ഫോർ എ ലാഗിങ് ലോഡ് ഓക്കെ സീറോ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷനും നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷനും ലീഡിങ് ലോഡിലും മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ എന്താണ് ലാഗിങ് ലോഡിലാണ് ഒരു ലീഡിങ് ലോഡിൽ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടാവാം നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ സീറോ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷനിലെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈ സബ്ജക്റ്റ് ടു മാക്സിമം ഹീറ്റിംഗ് ഇതിൽ ഏത് പാർട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് മാക്സിമം ഹീറ്റിംഗ് ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഹീറ്റിംഗ് എവിടെയാണ് വരിക അതിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസ് വരും ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസ് കൊണ്ട് എന്ത് വരും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് വീണ്ടും കൂടും ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസ് വീണ്ടും കൂടും അല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസ് വരുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഏതിലൂട്ടിയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം വൈൻഡിങ്സിലൂട്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് എന്ത് വരിക മാക്സിമം ഹീറ്റിംഗ് വരിക അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എന്ത് വരിക കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് പുതിയൊരു സബ്ജക്റ്റിൽ പുതിയൊരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടാം ഓക